ফ্রান্সে করোনা ভাইরাসে একদিনে আরও 218 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 24594 জনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 168 জন এ বিষয়ে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে প্যারিস থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু ইমদাদ ফ্রান্স ও ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে কিন্তু ধীরে ধীরে করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাচ্ছে আগের তুলনায় কিন্তু এখন আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে এদিকে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শনিবার মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে বলেছেন 24 মার্চ জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা আর যে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল সেটি আগামী 24 জুলাই পর্যন্ত আর দুই মাসের জন্য বর্ধিত করা হচ্ছে পাশাপাশি মন্ত্রী আরো বলেছেন এখন থেকে ফ্রান্সে যদি কেউ প্রবেশ করে তাহলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে আর এই মহামারী থেকে আসলে বাঁচার জন্য এই বা সতর্কতার জন্য কিন্তু এই জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন একই সাথে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি বাংলাদেশে যে ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশী যারা আটকে পড়েছেন তাদের একটি অংশ আজকে রাতে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বিমানে একটি বিশেষ ফ্লাইটে রওনা হবেন বাংলাদেশে আটকে পড়াদের একজন স্বজন আমাকে জানিয়েছেন যে তার আত্মীয় এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে রয়েছেন এবং আজকে রাতেই কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বা তাদের সেই ফ্লাইটটি ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হবে যদি আমি ফ্রান্সের বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম তারা বলেছেন এই ধরনের কোনো তত্ত্ব তারা জানেন না তবে বাংলাদেশে ফ্রান্স দূতাবাসের আসলে উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনা এই ফ্লাইটটি এই ফ্রান্সে আসবে আমি আপনাকে আরো জানিয়ে রাখি আজকে কিন্তু লকডাউনের 47 তম দিন অতিবাহিত হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি ইউরোপে ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়ার ফলে কিন্তু এখন লকডাউন অনেক দেশেই শিথিল করা হচ্ছে এবং আগামী 11ই মে পর ফ্রান্সে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে তো ইমদাদ এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ফ্রান্সের প্যারিস থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু তিনি জানাছিলেন সেখানকার করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর